Assalamu alaikum and what's up guys hope so you all are in good affairs great so guys if you haven't subscribed my channel do subscribe it and please share it with all your friends and fellow so that it might help them as well so the day's poison is carbon monoxide uh, carbon monoxide is basically an asphyxiant okay it is one of the asphyxiant gases like carbon dioxide hydrogen sulfide and water gas okay its properties specifically kya hai ki it is basically a colorless odorless and tasteless gas inko Uh, अगर इसकी सोर्सेज की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है तो इसकी कुछ डोमेस्टिक और कुछ इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं डोमेस्टिक सोर्सेज लाइक आपके जो कोल गैस हीटर्स होते हैं या नेचुरल गैस हीटर्स हैं उनमें कार्बन मोनोक्साइड पाई जाती है इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात करें तो आपके ब्लास्ट फर्नेस पेट्रोलियम डिवाइस इंजन ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी पाई जाती है ठीक है मोड ऑफ एक्शन क्या है uh, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है इट हैज़ ऑलमोस्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड विद दिस कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है इतनी इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है जितनी जल्दी से और तेज़ी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है ठीक है यानी ये टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टाइम्स मोर एफिनिटी शो करता है टू वर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो अगर हम बात करें कि अगर जीरो टू टेन परसेंट कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंसनट्रेशन है यानी हीमोग्लोबिन में जीरो टू टेन परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन है तो फिर हमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आता देर इज़ हार्डली एनी सिम्टम टू सी ठीक है कोई सिम्टम नज़र नहीं आता नन सिम्टम ठीक है अगर ट्वेंटी परसेंट या अप टू फोर्टी परसेंट आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है तो फिर आपको जो सिम्टम्स नजर आएंगे उसमें आप आप हेडेक देख सकते हैं डस्मिया देख सकते हैं इरिटेबिलिटी देख सकते हैं अगर फोर्टी से फिफ्टी कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है तो फिर बेसिकली जो सिम्टम्स है ना दे आर जस्ट लाइक पर्सन जिसने ड्रिंकिंग की है जिस तरह ड्रंकिननेस के सिम्टम्स होते हैं ना वैसे सिम्टम्स आपको फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन पे नजर आएंगे लाइक like, क्या सिम्टम्स होते हैं वो मेनली कन्फ्यूजन होगी एम्पेयर्ड जजमेंट होगी ठीक है इंसान को पता नहीं चल रहा होगा कि वो जो है किस स्टेट में यानी वो अनकॉन्शियस स्टेट में थोड़ा सा होता है कन्फ्यूजन होती है एम्पेयर जजमेंट होता है मस्कुलर इनकोर्डिनेशन होती है स्किन का जो कलर है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स का कलर है दैट इज़ चेरी रेड ठीक है या आप कह सकते हैं फ्लश्ड स्किन होती है रैशेज होते हैं ठीक है देन हमारे पास जब सेवेंटी परसेंट कार्बन मोनोक्साइड की कंसनट्रेशन होती है कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन होती है सेवेंटी परसेंट तो फिर जो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से सडन डेथ भी हो सकती है एंड दिस इज अ फैटल कंडीशन ठीक है उसके बाद अगर हम फैटल डोज और फैटल पीरियड की बात करें तो हमारे पास जीरो पॉइंट जो है फैटल डोज जब होगी तो आपका जो फैटल पीरियड है दैट वुड बी फ्रॉम टू एंड हाफ टू थ्री आवर्स ठीक है और अगर फैटल डोज जो है दैट इज़ वन परसेंट तो फिर जो फैटल पीरियड होगा दैट वुड बी वन टू ट्वेंटी मिनट्स अकॉर्डिंग टू दिस शहबाज बुक लेकिन पारक में आई थिंक फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स लिखा हुआ है ठीक है तो ये आप लोग देख लीजिएगा दैन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसको हम uh, किस तरह से ट्रीट करते हैं अगर किसी इंसान को कार्बन मोनोक्साइड की पॉइसनिंग हो गई है तो हम उसे फ्रेश एयर में लेके जाएंगे या उसे हम आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देंगे उसकी ऑक्सीजन डिमांड्स को जो है वो ज़ाहिर बढ़ जाएंगी तो पेशेंट को ज़रा थोड़ा रिलैक्स करेंगे ताकि उसकी एक ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो बढ़ जाएँ ठीक है इसके अलावा हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे ठीक है पोस्टमार्टम अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको सबसे पहले तो चेरी रेड कलर ब्लिस्टर्स नज़र आएंगे ठीक है चेरी रेड कलर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ब्लिस्टर्स नज़र आते हैं ऑन पोस्टमार्टम लिबिडिटी जब आप एक्सटर्नली देखते हैं ठीक है हाइपोस्टेसिस जो है आप सिंपली इस तरह से करेंगे हाइपोस्टेसिस जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है चेरी रेड कलर ब्लिस्टर्स आपको नज़र आएंगे ठीक है इसके अलावा एनॉक्सिक ब्लबिंग ऑफ स्किन आपको नज़र आएगी यानी वही स्किन ब्लस्टर्स नज़र आएंगे और तीसरा ये कि जो आपके माउथ और नोज वाली ऑरफिस हैं वहाँ से फाइन फ्रॉथ निकलता हुआ नज़र आएगा ठीक है इंटरनली अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की बात करें तो फिर हमें एक तो नेक्रोसिस नज़र आती है ठीक है इसके अलावा आपको पलमनरी एडीमा नज़र आएगा और पटिकल हेमरेज नज़र आएंगे ठीक है अब हमारे पास जो ब्लड सैम्पल्स हम प्रिजर्व करते हैं कार्बन मोनोक्साइड के पॉइसनिंग वाले पेशेंट के ठीक है तो उसमें हम हमेशा ब्लड सैम्पल्स को प्रिजर्व करते हैं पैराफिन के साथ ठीक है ताकि जो कार्बन मोनोक्साइड है वो एयर के साथ इंटरेक्ट ना करे ठीक है 
या जो ब्लड है बेसिकली वो एयर के साथ हीमोग्लोबिन जो है वो एयर के साथ इंट्रैक्ट नहीं करे इसलिए हम ब्लड सैम्पल्स को पैराफिन के साथ जो है वो प्रिजर्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए दैन हमारे पास अगर हम बात करें इसकी मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस की तो इसका बेसिकली एक्सीडेंटल जो है इनटेक होता है मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस में नज़र आता है ठीक है ड्यू टू द लीकेज ऑफ पॉइजन या गैस ऑब्वियसली कार्बन मोनोक्साइड गैस इन एनी ऑफ योर यू नो होम्स और इन एनी बिल्डिंग्स ठीक है या अगर कोई आग लग गई है कहीं पे या अगर किसी हीटर ऑन रह गया है तो उसकी वजह से अगर कार्बन मोनोक्साइड जो है वो लीक हो रही है तो इट इज़ बेसिकली एन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केस ठीक है फिर होमिसिडल uh, जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है ठीक है सुसिडल केसेस जो हैं ये भी हम, हमें नज़र आते हैं ऑफनली क्योंकि ये पॉइजन जो है ये एक पेनलेस डेथ कॉज करता है इसलिए इसको एज अ सुसाइडल पॉइजन भी यूज़ किया जाता है ठीक है देन हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हम कार्बन मोनोक्साइड को जो है वो देखते हैं कि वो इधर प्रेजेंट है उस सैम्पल में या नहीं तो एक टेस्ट है टैनिक एसर टेस्ट इसमें हम क्या करेंगे कि ब्लड सैंपल को फोर टाइम्स डाइल्यूट करेंगे उसमें फिर हम थ्री परसेंट एक्वस सोल्यूशन डालेंगे टैनिक एसड का ठीक है अगर हमारे पास आ, एक पिंक वाइट पिपिटी फॉर्म होती है ठीक है जिसकी टेन परसेंट कार्बन ऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट हो ठीक है तो ये कंफर्म कर देगा कि हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड उस सैंपल में प्रेजेंट है यानी हमने क्या किया फोर टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल या ब्लड का उसमें हमने थ्री परसेंट एक्वस सोल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड डाला ठीक है अगर उसका कलर पिंकिश वाइट हमें नज़र आता है और उसमें पिंकिश वाइट पिपिटीज नज़र आते हैं तो इसका मतलब है उसमें टेन परसेंट कार्बन मोनोक्साइड जो है वो प्रेजेंट है ठीक है फिर है हॉपी सिलियर्स टेस्ट इसमें क्या होता है कि हम जो है ट्वेंटी टाइम्स डाइल्यूट एक सोल्यूशन ऑफ ब्लड लेंगे ठीक है और उसमें हम टेन ड्रॉप्स ऑफ टेन परसेंट कॉस्टिक सोडा ऐड कर देंगे ठीक है इस अगर तो सैंपल का कलर जो है वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है उसमें टेन परसेंट कार्बन मोनोक्साइड से ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट है ठीक है और वो अपना कलर जो है वो रिटेन कर लेगा एज ब्राइट रेड तो दीज वर द टू टेस्ट होप आपको समझ आ गई थैंक्स फॉर वॉचिंग